வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெயா ராஜசேகரன் தலைப்புச் செய்திகள் வாஷிங்டனில் அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்க அதிபருக்கு தமிழகத்தின் ஏழு உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட பரிசு பெட்டகத்தை வழங்கினார் பிரதமர் மிகப்பெரிய இளைஞர் சக்தியை இந்தியா கொண்டிருப்பதாக நரேந்திர மோடி பேட்டி அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் இன்று உரையாற்றுகிறார் தேசிய புளோரன்ஸ் மைட்டிங்கல்ஸ் விருது சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு புதிய தலைமை செயலாளர் தேர்வு தலைமை செயலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆலோசனை தெற்காசிய கால்பந்து போட்டி பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாஷிங்டன் வெள்ளை மாளிகையில் இன்று சந்தித்தார் சர்வதேச விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் அமெரிக்க பயணத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை அந்நாட்டின் நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்காவில் அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி நியூயார்க் நிகழ்ச்சிகளை முடித்துக் கொண்டு வாஷிங்டன் சென்றடைந்தார் அங்கு அவருக்கு இரு நாடுகளின் தேசிய கீதங்கள் முழங்க கொட்டும் மழையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது வாஷிங்டனில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் அளித்த வரவேற்பையும் பிரதமர் ஏற்றுக்கொண்டார் நூற்றுக்கணக்கான இந்தியர்கள் இரு நாடுகளின் தேசிய கொடிகளை கைகளில் ஏந்தி அணிவகுத்து வரவேற்பு அளித்தனர் வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு பின் வெள்ளை மாளிகைக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அங்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்தார் அப்போது பிரதமர் மோடியை ஜோ பைடன் கட்டி தழுவி தனது அன்பை பகிர்ந்து கொண்டார் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நல்லுறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் வெள்ளை மாளிகையில் பிரதமருக்கு பாரம்பரிய முறையில் அணிவகுப்பு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் மனைவி ஜில் பைடனுடன் வெர்ஜினியாவில் உள்ள அலெக்சாண்ட்ரியாவின் தேசிய அறிவியல் அறக்கட்டளைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றார் அங்கு இவர்கள் இருவரும் கல்வி மற்றும் பணியாளர்களுக்கு அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் பகிர்ந்துள்ள முன்னுரிமையை எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஜோ பைடனின் மனைவி ஜில் பைடனும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய இளைஞர்களின் பலத்தை கொண்டுள்ளது என்று தெரிவித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி அமெரிக்காவுடன் இணைந்து இந்தியா பணியாற்றும் என்று உறுதியளித்தார் நேஷனல் சயின்ஸ் பவுண்டேஷன் के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है इसलिए ये वैल्यू भी विशेष है डॉक्टर बाइडेन आपका जीवन आपके प्रयास और आपकी उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் மனைவி ஜில் பைடன் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது கல்வி இந்தியாவையும் அமெரிக்காவையும் இணைப்பதாக தெரிவித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகை அமெரிக்காவுக்கு பெருமை அளிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் 
one we hope to keep strengthening and building with this visit. Our universities are partnering, to, partnering together, leading research, creating apprenticeships and internships that span the ocean. And as we've seen here, students from both countries are learning and growing alongside of each other, discovering the people, the people they want to become, and building a better world together. Working side by side, our nations can create a safer, healthier, more prosperous future for everyone. So again, to Prime Minister Modi and the entire Indian delegation, thank you for joining us. And we wish you a memorable visit. Thank you. India Elam Nadana Kalinir Huli, Nadana Nigar Shigalai, America Adibar Joe Biden, Avar the Manavi Jill Biden Ahirudan Amarandu, Pradama Narendra Modi Kantakalitar. Pinner, Joe Biden in Manavium, America win Mudal Penmani Mana, Jill Biden Aku, Ivakatil Uruwaka Pater, Yer Puli, Ain the Carrot, Vira Mundrai, Pradama Narendra Modi Parisalitar. To Rashpati Joe Biden Ko Padaman Fin, a Vishesh Shaman Kadiba Bait Kiae, or Joe First Lady Hem. उन्हें सारे सात कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है और ये जो विशेष मुलाकात रही फर्स्ट लेडी और अमेरिकी इधर नहीं ये अमेरिका नाराल मंजर कूट कूट तिल प्रथम नरेंद्र मोदी इंच बुरिया चकरार अमेरिका तन दे नटपु नाड़गलीन तालेवर हलक के इधर पहुंचा नाराल मंजर तिल बुरिया चकरे अंगी कारम बाढ़ेंगे � Kalvi Turail, Idrikala Tevakali Yidkudkavum, Adikarituvarum, Panmuga Anagumurekavum, Digital Tulnupam Udavi Varvadaka, Pradamanarindra Modi Terivitula. Pune will Nadai Pirum, G. Rubad, Kalvi Amateur Kal Mana Tayuti, our Vidula video for the will, Idrikala Yulanir Kale Urubaka, our Kalakanam Todan, the Tiran Pai Chikale Alitu, Mampati Varavendum Yenchukuripitula. Siran the Ara Salamekaka, Taramana Kalvi Nam Yulanir Kalaka Koduka Vendum Yenchu, Pradamarkuriula. பாரம்பரிய நாகரிக கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் கல்வியின் அடித்தளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அடிப்படை கல்வி அறிவு, எண்கள் குறித்த புரிந்துணர்வு முக்கிய துறையாக G20 அமைப்பால் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக காலக்கெடுவுடன் கூடிய செயல் திட்டங்களை 2030க்குள் வடிவமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். தொடக்க பள்ளி மாணவர்களின் வசதிக்காக அட்டல் டிங்கரின் ஆய்வகங்கள் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டுள்ளதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார். இதன் மூலம் 12 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட புத்தாக்க திட்டங்களில் 75 லட்சம் மாணவர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். worth over 2 trillion dollars globally. It is rare that you get a chance to be a tourist yourself. But you are in Goa. A major tourist attraction in India. So I urge you to take out some time from your serious discussions to explore the natural beauty and the spiritual side of Goa. Excellencies, our ancient scriptures have a saying. Atithi Devo Bhava, meaning guest is God. Samuka Udaka Tralamana Twitter, Yenbatu one badu pulli, Ain the million pin Todar Bavar Haludan, Pradama Narendra Modi, Ulegin, Megabum, Prabalamana Talever Kalil Vurvaraka, Uyandulari, and America win Pugar Petra, the New York Times, Nolither, Para to Terivitulad. Pradamar in Narendra Modi in Arasumure, America Sutrupayanam, Kuritu, New York Times, Nolitheril, Katurayalar, Mujip Mashal Yenbava Yurdiula Katurail, Narendra Modi in Vovur Tirbum, Anmi Katudan Todarbukonda the Yenju Kuripitula. Nat Makaludan, Tama the Yenangalai Pagin the Kulum, Pradama Narendra Modi in Manadin Kural Nigarchi, Veguaka Parati a Katurayalar, Idu, Idea Tudan, Niringi, a Todarbukonda the Yena Kuriula. Ulagin Megapiri, Jananayaga Nat in Talevarana, Pradama Narendra Modi in Pugal, Palver and Ada Kalilum Paravi Ula the Yenta, our Kripitula. 
நீர் மேலாண்மை பணியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்களிப்பை பாராட்டியுள்ள கட்டுரையாளர் அடித்தட்டு மக்களிடமும் விவசாயம் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா காலகட்டத்தில் தடுப்பூசிகளை பெருமளவில் தயாரித்து உலக நாடுகளுக்கு விநியோகம் செய்ததில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்திருந்தது என்று கட்டுரையாளர் முஜிப் மஷல் பாராட்டியுள்ளார் சிறப்பாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு தேசிய புளாரன்ஸ் நைட்டிங்கல்ஸ் விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட செவிலியர்களை அவர் கௌரவித்தார் இந்த விருது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது श्रीमती तेजावत सुशीला श्रीमती एथोडो लिंगगी மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலைமையில் வருகிற இருபத்தி நான்காம் தேதி புதுதில்லியில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமித் ஷாவை சந்தித்த பின் அசாம் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் பிஸ்வா சர்மா இந்த தகவலை தெரிவித்தார் மணிப்பூரில் கடந்த ஐம்பது நாட்களுக்கும் மேலாக வன்முறை சம்பவங்கள் நீடித்து வருகின்றன நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சூழலில் அசாம் வன்முறை சம்பவங்களுக்கு தீர்வு காண எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க அமித் ஷா தலைமையில் புதுதில்லியில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மாலை மூன்று மணிக்கு துவங்கும் இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொள்கிறார்கள் ஜவுளி உற்பத்தி துறையில் தமிழகம் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஏழு மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ஜவுளித்துறைக்கான முதலீட்டு வாய்ப்புகள் குறித்து புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றிய அமைச்சர் இந்த தகவலை வெளியிட்டார் माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए करीब करीब 1300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए थे जिससे टेक्निकल टेक्सटाइल को हम और गति देने के काम में लगे हुए सामर्थ स्कीम से लाखों नौजवान युवा युवतियों को ट्रेनिंग दी गई है टेक्सटाइल क्षेत्र में टेक्निकल टेक्सटाइल में भी ट्रेनिंग देने का काम इस स्कीम के अंतर्गत हम ऐसे ही करने वाले ஒருங்கிணைந்த ஜவுளி பூங்காவில் முதலீடு செய்ய தொழில்துறையினர் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ஜவுளி அமைச்சகத்தில் முதலீட்டிற்கு என சிறப்பு பிரிவு ஒன்று ஏற்படுத்துவதற்கான யோசனையையும் இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று காங்கிரஸ் தலைமையில் புதிய ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற சந்திப்பின் போது முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் அமைச்சர்கள் சுரேஷ் ஜமீர் அகமது கான் உள்ளிட்டோர் அவருடன் இருந்தனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டிருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் 
எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஜி இருபது தொழில் பிரிவு குழுவின் கூட்டம் பீகார் தலைநகர் பாட்னாவில் இன்று தொடங்கியது ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர் இந்த கூட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று ஐம்பது பிரதிநிதிகள் மற்றும் எட்டு நாடுகளின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர் மத்திய தொழிலாளர் நலன் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் மாநில வேலைவாய்ப்புத்துறை அமைச்சர் சுரேந்திர ராம் ஆகியோர் கூட்டத்தில் உரையாற்றினர் ஜி இருபது நாடுகள் எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்கள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது தெலங்கானா சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை சுமூகமாக நடத்த எடுக்க வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் குறித்து விவாதிக்க தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்நிலைக் குழு ஹைதராபாத் வந்துள்ளது தெலங்கானா சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்துடன் முடிவடைவதால் இந்த ஆண்டு இறுதியில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த சூழலில் மூன்று நாள் பயணமாக தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர்நிலைக் குழு ஹைதராபாத் வந்துள்ளது இக்குழுவின் தேர்தல் ஆணைய துணை ஆணையர்கள் மூத்த அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர் தெலங்கானா தலைமை தேர்தல் அதிகாரி காவல்துறை உயர் அதிகாரி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் இக்குழு முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறது தெலங்கானா தேர்தலை சுமூகமாக நடத்த எடுக்க வேண்டிய முன்னேற்பாடுகள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தமிழக அரசின் புதிய தலைமைச் செயலாளரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் தலைமைச் செயலாளராக உள்ள இறையன்பு இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் இந்நிலையில் அடுத்த தலைமைச் செயலாளரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆய்வு நடத்தினார் இதேபோன்று தமிழக காவல்துறை தலைவர் சைலேந்திர பாபுவும் இம்மாதம் ஓய்வு பெறுகிறார் அடுத்த காவல்துறை தலைவரை தேர்வு செய்வது குறித்தும் முதலமைச்சர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டை உட்பட அனைத்து சான்றுகளும் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் வழங்கப்படுவதாக சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவர் கு பிச்சாண்டி தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேங்கிக்கால் ஊராட்சியில் புதிய நியாய விலைக் கடையை அவர் திறந்து வைத்து நுகர்வோர்களுக்கு பொருட்களை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில் அனைத்து சான்றிதழ்களும் உடனடியாக வழங்கப்படுவதாக மத்திய அரசு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார் ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில் இருப்பு பாதை உறுதித்தன்மை குறித்து தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் என் சிங் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதற்காக சிறப்பு ரயில் மூலம் ஈரோடு ரயில் நிலையம் வந்து சேர்ந்த அவர் பயணிகளின் வசதிகள் குறித்தும் பாதுகாப்பு குறித்தும் கேட்டறிந்தார் மேலும் ரயில்வே பாதைகளில் உள்ள சிக்னல்கள் செயல்படும் விதம் உள்ளிட்டவற்றை பார்வையிட்டார் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காவிரி பாலம் வரை இருப்பு பாதைகளில் ஏதேனும் அதிர்வுகள் ஏற்படுகிறதா என்றும் ஆய்வு செய்தார் தென்காசி மாவட்டம் பாவூர் சத்திரம் கால்நடை சந்தையில் மூன்று கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஆடு மாடுகள் விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை கால்நடை சந்தை கூடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் பக்ரீத் பண்டிகை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளதை ஒட்டி மதுரை தேனி திண்டுக்கல் நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான ஆடு மாடுகள் விற்பனைக்காக கொண்டுவரப்பட்டன இந்த சந்தையில் நான்கு மணி நேரத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற விற்பனையில் ஆடு மாடுகள் அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தஞ்சாவூர் தென்னக பண்பாட்டு மையத்தில் இந்த ஆண்டிற்கான கோடை விழா தொடங்கியுள்ளது மத்திய அரசின் கலாச்சாரத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் இந்த பண்பாட்டு மையத்தின் கோடை விழாவை மாவட்ட ஆட்சியர் தீபக் ஜேக்கப் பண்பாட்டு மைய இயக்குநர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முரசு கொட்டி தொடங்கி வைத்தனர் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் ஆந்திரா கர்நாடகா புதுச்சேரி கோவா ஒடிசா உள்ளிட்ட பதினைந்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்று பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளனர் தொடக்க விழாவில் குஜராத் மாநில பாரம்பரிய நடனமான சித்தி தமால் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஒரக்கடம் அடுத்த வடக்குப்பட்டு பகுதியில் நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணியில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் காளிமுத்து தலைமையில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் வரை அகழாய்வு பணிகள் நடைபெற்றன இதில் தங்க அணிகலன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் கிடைத்தன இதனை அடுத்து மே மாதம் இரண்டாம் கட்ட அகழாய்வு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன நான்கு இடங்களில் குழிகள் தோண்டப்பட்டு பணி நடைபெற்று வரும் நிலையிலும் வட்டச் சில்லுகள் கூம்பு வடிவிலான ஜாடிகள் பானை ஓடுகள் ஆகியவை கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன சோழர் காலத்து நாணயம் மற்றும் செம்பு பொருட்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பல்லவர்கள் கால தொல்பொருட்களும் கிடைக்கக்கூடும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இனி வருவது உலக செய்திகள் யுக்ரைனின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சீரமைக்க ஒன்று புள்ளி மூன்று பில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என அமெரிக்கா அறிவித்துள்ளது யுக்ரைனின் கெல்சன் பகுதியில் உள்ள நீப்பர் ஆற்றின் மீது கக்கோகா அணை இடிந்து விழுந்ததில் நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ரஷ்யா தெரிவித்துள்ளது இந்த விபத்தில் சுமார் நூற்றி பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று நாற்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக ரஷ்ய அமைச்சர் அலெக்சாண்டர் குரென்கோவ் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளப்பகுதியில் இருந்து எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டதாகவும் குரென்கோவ் கூறினார் இதற்கிடையில் மோதலில் பாதிக்கப்பட்ட நாடு அதன் எரிசக்தி மின் உற்பத்தி கட்டமைப்பை மாற்றி அமைக்கவும் துறைமுகங்கள் ரயில்வே மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்கவும் யுக்ரைனுக்கு ஒன்று புள்ளி மூன்று பில்லியன் டாலர் கூடுதல் உதவியை அமெரிக்கா வழங்குவதாக அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் தெரிவித்துள்ளார் தொடர்வது வணிக செய்திகள் பங்கு சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்கு சந்தை குறியீட்டின் சென்செக்ஸ் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் குறைந்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்கு சந்தையான நிப்டி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளிகள் சரிந்து பதினெட்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதினோரு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பத்தோரு ரூபாய் தொன்னூற்று காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு நாற்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்று இரண்டு ரூபாய் அறுபத்து மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் தெற்காசிய கால்பந்து சம்மேளன சாம்பியன் கால்பந்து போட்டியில் இந்தியா முதல் ஆட்டத்தில் நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது பெங்களூருவில் நேற்று நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் கொட்டு மழையில் மோதின ஆட்டத்தின் பத்தாவது நிமிடத்தில் இந்திய அணியின் கேப்டன் சுனில் ஷேத்ரி ஒரு கோல் போட்டார் முற்பகுதி ஆட்டத்தின் முடிவில் இந்தியா இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது பின்னர் இரண்டாவது பகுதி ஆட்டத்தின் முடிவில் இந்தியா நான்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது இந்திய அணியின் கேப்டன் சுனில் ஷேத்ரி ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து சாதனை படைத்தார்
வளரும் அணிக்கான ஆசிய மகளிர் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி கோப்பையை வென்றது ஹாங்காங்கில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி பங்களாதேஷ் அணியை எதிர்கொண்டது இப்போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த இந்தியா ஏ அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் எடுத்தது நூற்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கோடு பின்னர் களம் இறங்கிய பங்களாதேஷ் அணி தொன்னூற்று ஆறு ரன்னுக்கு ஆட்டம் இழந்தது எனவே இப்போட்டியில் இந்தியா ஏ அணி முப்பத்தோரு ரன் வித்தியாசத்தில் பங்களாதேஷ் அணியை வென்றது இனி வருவது வானிலை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்னிந்திய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது அதிக அளவு வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்த அளவு வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்